Пане Романе, я би хотіла розпочати нашу розмову із ситуації на напрямку Бахмутського. Зокрема, давайте поговоримо про заяву Олександра Сирського, який, власне, відзначив, що зараз створені фактично такі умови, і вони є достатніми для того, щоб українські сили оборони змогли повернути Бахмут. Ну, і він каже про те, що розташування цих російських військ наразі нагадує своєрідний лук, який сконцентрований у Бахмуті. Як ви маркуєте ситуацію на цьому відтинку фронту, і, зокрема, як вам видається, от настільки репутаційно був важливий Бахмут для росіян, і куди далі вони можуть відійти, якщо полишать місто фортецю? Тому що багато хто з аналітиків називає місто Попасна. Дуже динамічна ситуація навколо Бахмуту, і ми бачимо і на мапі, і в цілому, як там відбуваються події, як на півночі, так і на півдні Бахмуту. Зокрема, в районі Кліщівки йдуть дуже-дуже інтенсивні бої. Йдуть бої вже буквально на околицях Кліщівки. Наші збройні сили намагаються повернути і звільнити населений пункт Кліщівка. Відповідно, буде плануватися просування далі. Так само у нас бої йдуть на півдні Бахмуту, зокрема є результати біля Оріхово-Васильівки, йдуть бої біля Берхівки. Тобто перспективи хороші. Генерал Сирський, відповідно, як командувач, знає подальші кроки його просувань, його підрозділів, які перебувають у його порядкуванні. Відповідно, нам залишається тільки слідкувати. І якщо говорити за саме місто Бахмут, ми знаємо, скільки сил, скільки інформаційної пропаганди і уваги Русня віддала саме цьому місту, скільки вони віддали людського ресурсу за це місто. І, звичайно, що частина цієї пропаганди, інформаційної війни, вона там присутня, вони будуть хапатися за неї, вони стягують туди резерви. Вже помічені, як зазначалося раніше, навіть підрозділи Ахмат-Чаю, але вони поки що тільки відгрібають, як і всі інші. Відповідно, як буде просування, яке буде просування далі, знають тільки наші генерали. І це буде несподіванкою для Русні, так і повинно бути для нас. От. Відповідно, слідкуємо, дивимося за розвитком подій. А який населений пункт буде за Бахмутом, знову ж таки, для них, як і для нас, кожен населений пункт – це місце боротьби. Вони окуповують, вони хочуть заграбастити нашу землю, ми звільняємо її. Для нас важливий кожен сантиметр землі, і ми будемо битися за кожен населений пункт, кожну посадку, кожне поле, кожне селище, місто, село. Пане Романе, скажіть, цікава ваша думка особиста. От ви сказали про втрати, але ми бачимо, що ну, для Росії втрати їхніх людей – це абсолютно ніщо. І для них це абсолютно нічого не значить, бо яка би кількість там їх не склалася в чорні пакети. Тому скажіть, коли ми говоримо, зокрема, про Бахмут, ми багато говорили про те, що місто Фортеця виконує свою основну стратегічну роль. Ми там фактично крошимо їх і величезні їхні резерви, зокрема, людської сили. Можливо, нам вигідніше тримати далі їх там, враховуючи, що вони підтягують резерви і просто їх там мінусувати? Звичайно, людський ресурс у них великий. Вони його витрачають просто бездумно. Це м'ясо в пакетах. Як ми бачимо, ми не заходимо напряму в Бахмут, як це робили вони. Ми не втрачаємо величезну кількість безглузду, як це зробили вони. У нас інша тактика. Вона має зараз успіх, тому що у нас є просування. Як вона складеться в подальшому, ми побачимо. Я сподіваюся, що той задум, який зараз вибудовується, він здійсниться. І, звичайно, нелогічно заходити в саме місто, тому що це забудова, це знову важкі бої. А ми дорожимо нашим людським ресурсом, нашими людьми. Для нас кожне життя є дорогоцінним. Відповідно, в саме місто заходити... Немає сенсу, і ми бачимо, що так відбувається. Тому е, б'ємося на околицях і обходимо його, як це робили раніше в багатьох інших місцях. За власне даними Генштабу, та й ви зараз сказали про Оріхову Васильівку, Збройні сили України провели успішні контрнаступальні операції. Противник був змушений фактично відійти на північний схід від Оріхова Васильівки. Ну і у аналітиків зараз є таке цікаве достатньо припущення, що разом із звільненням Бахмута можуть розпочатися активні бойові дії, зокрема в районі Соледара і Красної Гори, для того, щоб зрізати оцей а, шмат території, скажімо, але от враховуючи місцевість і те, про що говорять військові, які доєднуються до нашого 
нашого теру, які працюють безпосередньо на цих напрямках, вони раз по раз говорять про щільне замінування, про величезні площі цих мінувань, про те, що це такий один з ключових факторів сьогодні, який заважає нам просуватися вперед. Наскільки такий варіант можливий про зрізання ось цього куска? Ми бачимо, в тому напрямку йде робота, так само звільняється, але, на жаль, Дійсно, мінування, висоти, велика концентрація військ, робота артилерії, вона у, у, усложняє, називаємо це так, робить важкою цю роботу, але попри ці всі перешкоди, попри ці всі труднощі, наші війська мають успіх, ми бачимо звільнення територій і, відповідно, буде просування подальшому і далі, але дуже важкими зусиллями. Можна, пане Романе, порівнювати, коли ми говоримо, зокрема, про ці замінування от на різних відтинках, де росіянам вдалося це зробити найщільніше, найбільше замінувати територію? Тому що багато говоримо і про запорізький напрямок, де в них було багато часу це зробити. Ем, що стосується Бахмутського, в принципі, чи логічно і чи можна порівнювати? Різний фронт, різні ділянки фронту, відтинки, звичайно, все залежить від рельєфу, від географії, як запорізький відтинок, так і бахмутський, так і на Сватівському напрямку, всюди йде мінування, це невід'ємна частина війни. Про щільність, звичайно, знову ж таки, можна говорити на різних ділянках фронту. Там запорізький напрямок, там Бритянський, ми бачимо, як поля заміновані в декількох рядах. Бахмутський відтинок, ми бачимо, що мінується та ж сама зона Солидару, Оріхово-Васильівки, Кліщіївки і тому подібне. І так само на Сватівському напрямку. Тобто мінування йде всюди і виділяти десь окремо, там, чи є, чи немає, абсолютно немає сенсу, тому що, знову ж таки, це частина війни і без мінування нікуди. Запорізький фронт, Запорізький напрямок, давайте про нього поговоримо. Є інформація про те, що від українського генштабу, знову ж таки, посилаємося на ці дані, в першу чергу, що українські війська досягли успіху на напрямках Велика Новосілка, Старомайорське і встановили контроль над новими невизначеними посадками. Так? Російські військові своєю чергою стверджують про те, що буцімто у Старомайорському зараз обидві сторони не можуть а, просунутися, зокрема, через потужний вогонь артилерії. А перше, як ви оцінюєте ситуацію на цьому відтинку фронту? А друге, що можна сказати зараз про резерви артилерійські? Наші і їхні? І наша артилерія працює дуже ефективно, дуже щільно. І особливо в районі Старомайорська, там йдуть запеклі бої. На жаль, Русня досі не покинула цей населений пункт. Там йдуть динамічні активні дії. Наша артилерія так само виконує свою роботу, і ми очікуємо, що нарешті зі Старомайорська Русня втече, і ми будемо бачити це тільки з часом. Так само, якщо дивитися на південь, йдуть бої важкі в районі Роботиного, там теж йде важка робота, є певні просування, і от ми згадували за посадки, дійсно, от най найдинамічніші такі місця, які за які йдуть бої, які там переходять, іноді там з рук в руки. Це саме посадки, тому що дуже велика територія і дуже така вибудована щільна оборона, що навіть за кожну посадку треба віддавати дні, тижні, години, щоб її взяти. Але артилерія, авіація з нашої сторони робить свою роботу, але, на жаль, і вона дуже інтенсивно працює з боку ворога. Ви згадали про роботи, не треба розуміти, що це фактично 30 км від логістично важливого токмака, як для них, так і для нас. І, в принципі, як можна коментувати хід подій, інтенсивність бойових дій на цьому відтинку фронту? І загалом, як ви оцінюєте зараз стан логістики у Русні на цьому відтинку фронту? Бо, розуміємо, Кримський міст, Чонгар, ну, є трохи проблем. Логістика у них є. Вона постійно відбувається, вона постійно активна, але так само активно вона вражається, вона накривається нашою артилерією, нашим якимось іншими засобами вогневого ураження. Ми за цим всім слідкуємо і це буде продовжуватися постійно, але, на жаль, логістика у Росні не зникає. Знову ж таки, невід'ємна частина війни – 
без цього ніяк. Пане Романе, що стосується Херсонської області, зокрема, безумовно, цікавить лівобережжя і, власне, ситуації там – Тут треба дуже обережно загалом коментувати всю цю історію, розуміємо прекрасно, чому особливо територія біля Антонівського мосту. Скажіть, наскільки часто вам доводиться зараз оновлювати карту, зокрема, у цьому секторі? У цьому секторі абсолютно нічого не змінюється і, як ми бачимо, останнім часом лінія бойового зіткнення так само не змінюється, ніяк не совується. У нас є плацдарм, про який вже всім відомий, він так само по якійсь активній роботі гуляє в мережі, тобто є якісь відео, фото. І нещодавно ми голокували знову ж таки роботу саме по плацдарму, тому що Русня там абсолютно все випалює намагається зрівняти з землею, але попри ці всі спроби Русні якось витіснити наших військових над людськими зусиллями, над людськими стандартами, вище, мабуть, вже НАТО, не знаю, які ще можуть бути космічні якісь стандарти, наші військові тримаються на тому плацдармі, наші військові набирають там, зосереджують сили, і наші військові там працюють. Як будуть розвиватися події, покаже тільки час, і ми це почуємо від наших офіційних речників Генерального штабу. А допускаєте, пане Романе, що Русня може готувати перекидання своїх угрупувань? А от, зокрема, що для них зараз буде пріоритетнішим і чи помітно зараз оце перекидання? Південь чи Схід? Да? Де будуть намагатися зараз триматися більше? Всюди на схід uh -huh. стягують знову ж таки той самий Ахмат Чай, а інші резерви постійно підтягуються, там йдуть якісь постійні ротації, підсилення, закривають якимись зеками ці всі дірки і віддають їх на м'ясо, тому що треба якось утримувати територію. Так само на півдні йде постійна якась ротація, підтягуються якісь сили, набираються якісь війська, відповідно там закриваються ці всі дірки. Якщо говорити там про ту ж саму Херсонщину, якщо там будуть набиратися оберти, звичайно, що вони туди будуть перекидати війська, але, як показала практика, які б там десантники, спецнази і тому подібне не було, вони всі відгрібають і вмирають. І у нас вже була така практика на початку подій на лівобережжі Херсонщини, тому покаже тільки час. Пане Романе, ну і ще скажіть, що стосується кадирівців, зокрема, є, правда, були повідомлення про те, що на підступах до Бахмута нам вдалося там серйозно ліквідувати і мінуснути їхні угруповання. Де вони представлені ще? Тому що кажуть, що фактично це ті, той рід військ, скажімо, да, умовно елітний в Росії, який, а, яким не ризикують, якого не кидають фактично на нуль. Вони, як правило, десь позаду. Де вони зараз представлені найбільше? Ну, найбільша інформація – це район Бахмуту. Вони саме туди перекинуті, і це була офіційна заява за їх сторони. Це вже є відгуки від наших бійців, які їх крашать і вбивають. Вони вже дуже багато втратили, вони вже дуже багато постраждали. Відповідно, від них залишається тільки назва і все. Більше поки інформації, підтвердження про їх діяльність не було. Вагнерівців більше немає? На інших ділянках фронту поки що таких масштабних, як на, Бахмут, на Бахмуті, в району Бахмуту, не, не виявлено. Може, Спасибі з часом вам. ще десь вилізуть. Може, ненадовго хіба. Спасибі вам велике, що ви доєдналися, пане Роман. Роман Погоріли, співзасновник Діп Стейт. Доєднувався до нашого ГТРу. Дякуємо.